Muy bien, entonces esta es la topología que vamos a utilizar para representar la configuración de OSPF multiárea. Entonces, como vemos, acá tenemos un router 1 que se puede decir que es un router ABR y de igual manera un router de respaldo. De respaldo porque está conectado al área 0, o sea, al área backbone, y ABR puesto que tiene interfaces en el área 1 y también tiene una interfaz en el área 0. Tenemos el router 2, que es un router de respaldo interno. ¿Por qué? Interno porque tiene todas sus interfaces en el área 0 y pues de respaldo, pues obviamente porque está en el área 0. El router 3, eh, como vemos, tiene una interfaz conectada a una internet por externo. Entonces, esto lo hace un ASBR. De igual manera, también es un router de respaldo y pues se podría decir que también es un ABR. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo el direccionamiento asignado acá a interfaz del router. Lo que nos queda es empezar a configurar OICPF. Entonces vamos al modo exit privilegiado y luego al modo de configuración global con el comando config -t. Entonces para configurar el routing OICPF utilizamos esos comandos. Eh, vamos a necesitar un número que es el, el process ID. En este caso, como se lo tiene importancia local, eh, puede ser cualquier valor. Y además puede ser diferente en el R2 y puede ser diferente en el R3. Yo les voy a poner a todos uno para, pues, por facilidad. Luego vamos a configurar el router IP, que en este caso, para este tipo de red, que son enlaces punto a punto, eh, nos va a servir, es como para identificar, identificar cada router dentro del proceso OSPF. Entonces vamos a ponerle aquí el formato de la direc de una dirección IP, ¿sí? 32 bits, 1 1 para identificar el R1. Y vamos a anunciar las redes que tiene R1 conectadas directamente, que son estas. Eh, aquí no necesitamos poner la máscara wildcard, que no es más que una máscara inversa, en este caso sería la 0.0.255. Eh, los ceros indican que debe haber una coincidencia, entonces eh, las redes deben ser 10.1.1 y aquí el cuarto octeto puede ser cualquier valor, pues porque un 255 nos indica que no es necesario que coincida, entonces cualquier valor se ajusta. Y hay que también configurar el área. Aquí está en el área 1, entonces ponemos el valor y listo. Ahora flecha arriba y modificamos simplemente aquí para la otra, la otra subred. Eh, también lo hacemos para la que está en el enlace serial, que tiene esta dirección. Aquí nos cambia la wildcard y nos cambia el área. Aquí está, esta interfaz está en el área 0. Listo. Ya guardamos nuestra configuración y nos vamos al router 2. Vamos a realizar el mismo proceso que realizamos en el router 1, solo cambian las direcciones y todo. Eh, vamos a cambiar el router IP, vamos a ponerle este y vamos a anunciar las redes que tienes conectadas. Eh, eh, ah, aquí vemos que... Eh, Aquí vemos que nos formó adyacencia pues con el router 1, por eso nos aparece ese anuncio, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que ya intercambiaron toda la información de la y tienen una adyacencia en estado full, ¿sí? Y ahora nos vamos para el router 3. Bueno, entonces para el router 3 vamos a, re a realizar el mismo procedimiento en el modo configuración global. Vamos a anunciar las redes que tenemos. Si es la de la interfaz serial, entonces esta se cambia. Nos cambia tanto la wildcard como el área donde está. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que formar la adyacencia pues, con el router 2 y todo. Eh, aquí nos falta un comando adicional. Resulta que tenemos aquí configurada una eh, ruta estática. Ya se configuró una ruta estática predeterminada 
a esta loopback, entonces lo que hacemos es redistribuir esa ruta a los otros routers. Entonces se necesita el comando default information originate, entonces con este ya lo distribuye. Entonces, si yo hago desde aquí ¿sí? a la interfaz va 4 ¿sí? me va a funcionar eh, ahora lo que vamos a hacer es mostrar nuestra tabla de enrutamiento aquí vamos a ver unas entradas que son de importancia sabemos que la O pues nos indica o nos representa que son rutas eh, OSPF en sí. O sea, estas se generan mediante la celda de tipo 1 y tipo 2. Ya tenemos esta, que pues es una entrada OSPF, pero este, la I y la A indican que es interárea. O sea que la ruta se originó en otra área. Esta última de acá eh, descubrió mediante OSPF. Pero entonces, es una indica la existencia de una ruta externa. ¿sí? De igual manera, eh, tenemos otros comandos que son importantes. Por ejemplo, podemos utilizar showip o spf neighbor, que nos muestra los vecinos con los cuales tiene adyacencia. Aquí el router 1 hizo adyacencia con el router 2. Si miramos en el router 2, eh, sería... Vemos que él tiene adyacencia tanto con el router 1 como con el router 3. También vamos a tener en cuenta algo. Es necesario realizar la sumarización de rutas, puesto que eh, cuando hay redes más grandes se generan muchas entradas en la tabla de enrutamiento porque por defecto OSPF no sumariza. Entonces vamos a ver un ejemplo de ello. Entonces aquí tenemos, en esta imagen podemos ver... Eh, las redes que están conectadas al router 1, 10.1.1.0, 10.1.1.2, entonces vamos a ponerlo en formato de área y contar la coincidencia de bits a la izquierda. Ya los otros bits a la derecha los ponemos en cero y con esto hallamos nuestra nueva máscara para la red sumarizada. Entonces nos va a quedar la 10.1.0.0 con un prefijo 22, que es lo mismo tener una máscara 255, 255, 252.0. Entonces, lo que vamos a hacer es eh, hacer la sumarización con este comando. El área, que es el área 1, y aquí ponemos la nueva ruta sumarizada. ¿Sí? Vamos a mirar si en el router 3, esta es nuestra tabla de routing antes de la sumarización. Vamos a ver ahora después de la sumarización que nos muestra es como vemos ya aquí no nos muestra las dos entradas anteriores sino que nos muestra solamente una entrada y la nueva máscara para esa, para esa entrada pues, resumida lo mismo se puede hacer para el router 3 para sumarizar estas dos rutas eh, y nada pues podemos ver un comando útil que es show IP o SPF database este nos muestra varias cositas eh, entre ellas tenemos eh, una cosa para el área 0 y para el área 2 puesto que el router 3 está conectado a esas dos áreas ¿Sí? entonces en el área 0 eh, tenemos estos tenemos estos tres routers, ¿sí? ahí nos muestra el ID del router, aquí nos muestra las rutas que conoció de otras áreas y los vecinos por medio de los cuales las conoció, ¿sí? y aquí en el área 2 nos muestra de tipo 1 3, nos el SA de tipo 3, ¿sí? que son las humanidades, y nos está mostrando el SA de tipo 5. Estos también son el de tipo 3 de aquí, el de tipo 5, recordemos que el router 3 funciona como un ASB. Eh, resultados similares obtenemos 
En los otros routers, por ejemplo, en el router 2 ya nos presentaría solamente información para el área 0, puesto que ya está conectado solo al área 0. Entonces, bueno, creo que eso es todo por el momento.